வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வழக்கில் இருந்து முற்றிலுமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளேன் என் மீது கரை நீங்கியிருக்கிறது என்று டாக்டர் பாரிவேந்தர் பேட்டி அடுத்த இரு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தண்ணீரில் தத்தளிக்கும் முடிச்சூர் மேற்கு தாம்பரம் பொதுமக்கள் பெரும் அவதி ஆறு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை சென்னை மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு மின்கசிவால் பலியான கொடுங்கையூர் சிறுமிகள் தலா பத்து லட்சம் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான வழக்கில் தன் மீதான கரை துடைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஏதோ ஊழ்வினைதான் காரணம் என்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனர் வேந்தருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக சிலர் மோசடி செய்த வழக்கில் இருந்து டாக்டர் பாரிவேந்தரை முற்றிலுமாக உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் இதன் மூலம் தன் மீதான கரை முற்றிலும் துடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏதோ ஊழ்வினைதான் காரணம் என்று தோன்றுவதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஒரு காலத்திலும் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ என்னை பொறுத்து நம்பிக்கையாக சொல்லுவேன் எந்த ஒரு தவறும் மக்களுக்கோ இளைஞர்களுக்கோ மாணவர்களுக்கோ செய்தது கிடையாது செய்ய போகிறதும் இல்லை அந்த மாதிரி தேவையும் இல்லை எனக்கு ஆகவே இது வந்து ஒரு ஊழ்வினை என்று தான் நினைத்து கொள்ளுகிறேன் எந்த காரணமும் இல்லாமல் இப்படி ஒன்றை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஊழ் இருக்கிறது அது நடந்திருக்கிறது என்று தான் நான் எண்ணுகிறேன் நடந்தது முடிந்து விட்டது நல்லபடியாக முடிந்து விட்டது நான் அந்த வழக்கிலிருந்து வெளியே வந்துவிட்டேன் என்ற செய்தியை உங்கள் மூலமாக மக்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அது உங்கள் மூலம் நடக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் மேல்முறையீடு செய்ததைத் தொடர்ந்து வழக்கில் இருந்து உச்சநீதிமன்றம் தம்மை விடுவித்துள்ளதாகவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் அந்த எழுபத்தைந்து கோடி கட்டியது எந்த காரணத்திற்காகவும் அல்ல பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு பதற்றப்படுகிறார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு த காவல்துறைக்கு ஏற்பட்ட சூழ்நிலை என்னென்னா ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் தி பேரண்ட்ஸ் இன்னொரு பக்கம் அரசு இன்னொரு பக்கம் மற்றபடி அவங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க அதனால் தான் ரிமாண்ட் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ இன்னமும் கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இங்கேயே வந்து இந்த மாதிரி காஷ் கொடுங்க காஷ் பண்ணுங்க ரத்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டில் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த கேஷன் தொடர்பு இல்லை அதே மாதிரி நானும் நேரடியில் எஸ் ஆர் எம் பல்லைக்கழகம் தான் எஸ் ஆர் எம் பல்லைக்கழகம் என்று சொல்லப்பட்ட காரணத்திற்காகவே அவ்வளோ தொகையை நாங்கள் கட்டி பணியாக கொடுத்துருக்குறோம் அதை நான் கூ பெற்றோரை கொடுத்து விடட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் எங்களுக்கு நீ இந்த கேஸில் அதில் அக்யூஸ்டு யாருனா நாலு பேர் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நபர் ஜெயந்தர் மோஷி நபர் அவருடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் அடுத்ததாக எஸ் ஆர் எம் பள்ளியக்கழகம் இங்கே தனிப்பட்ட யாரும் இல்லை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய பெயரை அங்கேருந்து நீங்கள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போனோம் அது போனதில்ல இப்போ நாங்கள் வந்து ஹைகோர்ட்டில் இல்லை ஹைகோர்ட்டில் போய் ரத்து செய்யுங்கள் என்று கேட்டோம் அது சில பல காரணங்களால் அது மறுக்கப்பட்டு நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றோம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்கிற போது இதே ஃபேக்ட் ஒன்றும் கிளியராக மூணு பாயிண்ட் கிளியராக சொல்லியாச்சு என்ன சொல்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பணம் கொடுத்தவர்கள் பணம் வந்தால் போதும் நாங்கள் கேஸை திரும்பி வாங்கிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு புறம் இவர்களும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் ரெண்டாவது அப்போ இந்த கேஸை முடிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் அவர் என்கிட்ட அந்த நபர் வந்து வேந்தட்டு கொடுத்தாருங்கிறது அது விசாரணை தொடர வேண்டும் அது நடந்துகிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நபரை அதாவது என்னை பொறுத்த வேந்தரை பொறுத்தவரை அவரை இதிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கிளியர் கட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருச்சு ஆர்டர் கொடுத்து அந்த ப்ரொசீஜரையும் கொடுத்துட்டாங்க கிளியராக என்னென்னா முதல்ல அப்படின்னா பெற்றோர்கள் அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்கணும் ஒன்று அடுத்தது என்மேல் உள்ள அந்த எஃப்ஐஆரை குவாஷ் பண்ணணும் ரத்து செய்யணும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது அதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அட்வொகேட் கமிஷனர் அவர்கள் இந்த பணத்தை எடுத்து பெட்ரோல் கொடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போட்டாங்க இங்கே உயர்நீதிமன்றத்தால் மறுக்கப்பட்ட அந்த நீதி அங்கே உச்சநீதிமன்றத்தால் நமக்கு ஒடுக்கப்பட்டு அந்த டைரக்ஷன் வந்து உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது அந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் அவங்களே சுப்ரீம் கோர்ட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் தான் அவங்களுக்கு ஆணை பிறப்பித்தாங்க இந்த முறையில் இவரை விடுவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைட்லைன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அதன் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதி எம் எஸ் ரமேஷ் அவர்கள் கடந்த வாரம் அதை பின்பற்றி உச்ச நீதிமன்றத்தை பின்பற்றி ஆர்டரை பின்பற்றி என்னை அந்த கேஸிலிருந்து என்னை மட்டுமே விடுவித்து ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அந்த கேஸு தொடரும் மற்றவர்கள் மீது விசாரணை தொடரும் என்று மிக கிளியராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் பணம் கட்டியது ஏன் என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் நூறு பேரில் ஒரு நல்லவர் இருந்தால் இப்படித்தான் கேட்பார்கள் என்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் நற்பெயரை காக்கவே பணம் செலுத்தினோம் என்றும் குறிப்பிட்டார் நம்ம நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் தொண்ணூறு பேரில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் கட்டவனாக இருப்பான் அதில் ஒருவன் உண்மைக்காக முன் வந்து என் மேல் எந்த பழியும் வரக்கூடாது என் மேல் என்பதை விட பல்கலைக்கழகத்துக்கு எந்த பழியும் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் முன்னே வந்து செய்கிறேன் இது வழக்கமாக நடக்காது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் பெரும்பாலும் எதுக்காக கொடுக்குற உங்கள் மேலே நீங்கள் வாங்கலை வாங்கலை தான் ஏன் கொடுக்குறீங்க நான் செய்கிற அந்த பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் திரும்ப திரும்ப வருங்கால மாணவர்களும் சரி பின்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷனும் சரி இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு கரைப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக பல்கலைக்கழகத்தின் மேலே தான் வந்தது அது இல்லைன்னா போய் எண்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் நம்ம போய் தனியார் கூட கட்ட முடியுமா பல்கலைக்கழகம் தான் அதில் வாதி ஐ மீன் இது அக்யூஸ்ட் ஆக பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தான் அதை நம்ம அந்த நிதியிலேருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதனால் வாங்காத பணத்திற்கு கொடுப்பார்களா கொடுக்க மாட்டார்கள் அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸப்ஷன் தான் நான் தம் மீதான கரை துடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த பிரச்சனையால் இவ்வளவு காலம் ஒதுங்கி இருந்ததாகவும் இனி வழக்கமான அரசியல் பணியை தொடருவேன் என்றும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் ஒரு வருஷம் ஆறு மாத காலம் என்னுடைய கரை முழுமையாக நீக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பழி நீக்கப்பட வேண்டும் அப்போதான் வெளியே போகிறது கட்சி பற்றி எந்த கூட்டத்துக்கு போகிறது இல்லை சங்கத்து கூட்டத்துக்கு போகல கட்சி கூட்டத்துக்கு போகிறது இல்லைன்னு இருந்தேன் அதை ஒரு பெரிய வேள்வியாகவே நான் இருந்து கொண்டிருந்தேன் இப்போ அது முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் நிச்சயமாக கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் அதே போல் கட்சிகளை இன்னும் ஆழப்படுத்தி தெளிவுபடுத்தி மக்களை அதில் சேர்க்கிற அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு அக்கறையை இனிமேல் எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறோம் நிச்சயமாக நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல சக்தியாக இருப்போம் அதோடு எங்களுக்கு ஒரு தேசிய பார்வை இருக்கிறது அந்த தேசிய பார்வையோடு ஒரு நல்ல தோழமையோடு இருக்கிறோம் அது தொடரும் தமிழகத்தில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பாலச்சந்திரன் வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நீடிப்பதாக தெரிவித்தார் அதனால் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று தெரிவித்த பாலச்சந்திரன் சென்னையில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிட்டார் உள் மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புண்டு என்று தெரிவித்த பாலச்சந்திரன் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவித்த அவர் சென்னையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முன்னூறு மில்லி மீட்டர் அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இலங்கை அருகே நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இலங்கை மற்றும் தமிழகத்தை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதியில் நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்யும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் சென்னையில் நேற்று மாலை பெய்ய தொடங்கிய மழை காலை வரை நீடித்தது தற்பொழுது சென்னையில் மழை இல்லை ஆனால் எப்போது வேண்டுமானாலும் மழை கொட்டி தீர்க்கலாம் இந்நிலையில் நேற்றிரவு பெய்த மழையால் சாலைகளில் தேங்கிய தண்ணீரை வெளியேற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து ஆறு கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இந்த தொடர் மழையால் கடலோர மாவட்ட மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சென்னையில் நேற்று மாலை முதல் ஐந்து மணி நேரம் விடாமல் பெய்த மழையால் சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியது நேற்று இரவு முக்கிய சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் போக்குவரத்து முடங்கியது நூற்று பனிரெண்டு இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது பின்னர் மழை ஓரளவு குறைந்ததும் மீண்டும் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது கனமழை காரணமாக எழும்பூர் தாம்பரம் வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது இதனிடையே சென்னையில் மிக அதிக அளவு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் மக்கள் தேவையில்லாமல் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வர வேண்டாம் என்றும் பேரிடர் மேலாண்மை வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சாலைகளில் தேங்கியிருக்கும் மழை நீரை வெளியேற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் மழையால் கொடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அமைச்சர்கள் அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக சென்னை மட்டுமல்லாமல் புறநகர் பகுதிகளான முடிச்சூர் மேற்கு தாம்பரம் பகுதிகளில் வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்துள்ளது இதனால் பகுதி வாழ் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுபற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பல்வேறு சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி காட்சி அளிக்கிறது சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளான மேடாவாக்கம் முடிச்சூர் மேற்கு தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் முழுவதுமாகவே வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கிறது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய சுமார் பல்வேறு வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கையானது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சாலையில் முட்டி அளவு தண்ணீர் வந்து தேங்கி நிற்கிறது வீடுகளுக்குள் இடுப்பு அளவுக்கு மேலாக தண்ணீர் இருப்பதன் காரணமாக பொதுமக்கள் வெளியே செல்ல முடியாத சூழலுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர் அது மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு பால் வாங்குவதற்கு கூட வெளியே செல்ல முடியாத ஒரு சூழல் வந்து இருக்கிறது இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை நேற்று மாலை முதல் ஆறு மணி முதல் இன்று காலை வரை விடாது அடைமழை வந்து பெய்திருக்கிறது இதன் காரணமாக அருகில் உள்ள கால்வாய்கள் இருந்து இங்கு தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது சாலை முழுவதும் அதாவது இங்க இந்த பகுதியை காணும் இடமெல்லாம் வந்து வெள்ளக்காடாகவே வந்து காட்சி அளிக்கிறது இதற்கு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து இங்கு இருப்பவர்களுக்கு வேறு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வந்து அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பதும் பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது நேற்று மழை பெஞ்சு பத்தாவது நிமிஷத்துல இருந்து எனக்கு போன் பண்றாங்க இங்க பக்கத்துல காலி பண்ணிட்டு போனவங்க தண்ணி மழை <laughs> <laughs> இங்க வந்திருக்க தண்ணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏரி உடச்சு வந்த தண்ணி தான் மழை பெஞ்சு வர தண்ணி கிடையாது இங்க இருந்து நாங்க போய் ஒரு கடைக்கு போய் இந்த ஒரு பொருளை வாங்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவில் இருக்க மாதிரி நாங்க இருக்கிறோம் இப்போ பேந்தர் செய்திகளுக்காக முடிச்சூர் பகுதியில் இருந்து ஒழிப்பதில் மணியுடன் எஸ் விக்னேஷ் மின்சாரம் தாக்கி பலியான சென்னை குடுங்கையூர் இரண்டு சிறுமிகளின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை கொடுங்கையூரில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி மழைநீரில் ஏற்பட்ட மின்கசிவால் ஆர் கே நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மகா பாவனா ஆகிய இரண்டு சிறுமிகள் பலியாகினர் இரண்டு சிறுமிகளின் குடும்பத்தினருக்கும் மின்சார வாரியம் சார்பில் இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் தமிழக அரசின் சார்பில் மூன்று லட்சம் ரூபாயும் தனித்தனியாக நிவாரணத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது 
சிறுமிகள் பலியான நிகழ்வை தாமாக முன்வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்றது விசாரணைக்கு பின்னர் உயிரிழந்த இரண்டு சிறுமிகளின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாயை உயர்த்தி தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண தொகை வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமன்றம் உயிரிழப்புகள் ஏற்படாதவாறு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுரை வழங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் சென்னை உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களிலும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களிலும் கனமழை தொடர்கிறது இது தவிர புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது கனமழை தொடர்வதால் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை திருவாரூர் காரைக்கால் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் ஏற்கனவே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேபோல் காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கான தேர்வுகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஒத்திவைத்துள்ளது இன்று நடைபெறவிருந்த தேர்வுகளை சென்னை பல்கலைக்கழகமும் ஒத்திவைத்துள்ளது சென்னை அம்பேத்கர் சட்டை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து சட்டக் கல்லூரிகளிலும் இன்று நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் பிரகாஷ் வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்த நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தமிழகம் முழுவதும் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக சென்னையில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் கடல் போல காட்சியளிக்கின்றன கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த கனமழையின் காரணமாக தரமணி வேளச்சேரி அண்ணா வட சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த மழை நீரானது வீடுக்குள் புகுந்து பொதுமக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை மிகப்பெறல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சாலை முழுவதும் இந்த மழை நீரானது தேங்கியிருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் தங்களுடைய வாகனம் ஓட்ட முடியாமல் மிகப்பெரிய அளவில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் மேலும் உடனடியாக சென்னை மாநகராட்சி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பொதுமக்களுடைய கோரிக்கையாக வைத்துள்ளார்கள் மேலும் இந்த கனமழையின் காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னை பல்வேறு இடங்களில் இந்த மின்சாரம் தொண்டிப்பு ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் தங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை மிகப்பெறவில் பாதிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் எந்த மழை வந்தாலும் இங்கே வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்குது என்ன அது போகிறதுக்கு வழி இல்லை அதே மாதிரி கரண்ட்டும் ரெண்டு மூணு நாளாக இல்லை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் கீழே வர்றதுக்கு பயப்படுறாங்க ஏன்னா சாக்காட தண்ணியெல்லாம் கலந்துருக்குது டெய்னர் இங்கே வந்து அடப்பு அது போனால் தான் இதில் இந்த கிர தண்ணி போக முடியும் தனியார் சிறு நிறுவனங்களில் கூட இந்த மழை நானது இந்த மழை நீரானது நிறுவனங்களுக்குள் புகுந்துள்ளதால் தங்களுடைய அத்தியாவசியமான பொருட்களும் பல்வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களும் நடந்திருந்ததால் மிகப்பெரிய அளவில் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் எல்லா மிஷினும் தண்ணியில் ஃபுல்லாக மூழ்கிச்சு அந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே மூழ்கிச்சு ஸோ இதனால் வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே எங்களுக்கு லாஸு எங்கள் கம்பெனியில் ஸோ இதை வந்து எப்படி அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் எது எடுப்பு எடு இல்லை இது எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா இல்லை எங்களுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்குமான்றது எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல மேலும் அடுத்த வர நாட்களில் இந்த கனமழையின் இன்னும் தொடரும் என்ற பட்சத்தில் பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் துன்பம் ஏற்படும் என்றனால் பொதுமக்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்கள் வேந்தர் செய்திகளுக்காக தியாகரங்களிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் பிரகாஷ் கோவையில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு மாணவி ஒருவர் நேற்று பலியான நிலையில் இன்று காலை ரயான் என்ற இரண்டு வயது குழந்தை பலியானது கோவை வெள்ளலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சாகுல் அமீத் தையல் வேலை செய்து வரும் இவருடைய மகன் இரண்டு வயது குழந்தை ரயான் கடந்த சில நாட்களாக டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை ரயானுக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது காய்ச்சல் முற்றிய நிலையில் நேற்றிரவு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை ரயானுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தை ரயான் இன்று அதிகாலை உயிரிழந்தது நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் மழை பெரியாறு அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவழிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் முல்லைப்பெரியாறு அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது மாவட்டத்தின் மற்ற அணைகளிலும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது இதனால் முல்லைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நூற்று இருபத்தோரு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் அடியாக இருந்த பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நூற்று இருபத்தி இர
திருவள்ளூரில் குடியிருப்புகளில் சூழ்ந்த மழைநீர் வெளியேற்றப்படாததால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதி அடைந்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மத்திப்பட்டு மற்றும் புதுநகரில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது இதேபோன்று புழல் சாமியார் மடம் வடபெரும்பாக்கம் கிரானைட் லைன் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது இந்நிலையில் அத்திப்பட்டு பகைங்காம் கால்வாய் அடைப்பட்டுள்ளதால் மழைநீர் அதன் வழியாக கடலுக்கு செல்ல வழியில்லாமல் தற்பொழுது வல்லூர் தேசிய அனல் மின் நிலையத்தை சூழ்ந்துள்ளது இதனால் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது வீடுகளில் புகுந்த வெள்ள நீரை வெளியேற்ற முடியாத நிலையில் பொதுமக்கள் அவதியுற்று வருகின்றனர் அத்திப்பட்டு புதுநகர் பகுதியில் மழை வந்து தண்ணியெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே பூந்துச்சு நைட்டில் வந்து குழந்தைங்களை வச்சுருக்கோம் வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து பாம்பு பூச்சி இதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்குது குழந்தைங்களை வச்சு எப்படி போகிறதுன்னு தெரில யாருக்கனா உடம்பு சரினா கூட தூக்கின்னு போகிறது அவசரத்துக்கு ரொம்ப போக முடில இப்போ இந்த ரெண்டு நாள் பெய்த மழைக்கே வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்திருக்கு இன்னும் இன்னும் மழை இருக்குன்றாங்க இதனால் வந்து அதிகாரிகள் இதுக்கு தக்க நடவடிக்கை இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது கடலூரில் ஐந்தாவது நாளாக தொடரும் கடல் சீற்றத்தால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல முடியாமல் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடரும் நிலையில் கடலூரில் இன்று மழை பெய்யவில்லை எனினும் ஏற்கனவே பெய்த மழையால் கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் உள்ள சிறுவர் விளையாட்டு திடல் போன்ற பகுதிகள் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன மழை இல்லை என்றாலும் தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக கடல் சீற்றம் காணப்படுவதால் பரங்கிப்பேட்டை சாமியார்பேட்டை தாழங்குடா உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் ஐந்தாவது நாளாக கடலுக்குள் செல்லவில்லை இதனால் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை இழைப்படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களை பெங்களூரு கொண்டு சென்று நடைபெற முயற்சியில் பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி பள்ளிச்சந்தை புதூர் என்ற இடத்தில் மத்திய தொல்லியல் துறை மூலம் பண்டைய தமிழர் நாகரீகம் குறித்த அகழ்வாராய்வு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் தொடங்கியது இதுவரை மூன்று கட்ட அகழ்வாராய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன இதில் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட தாயக்கட்டை அரசு முத்திரை முத்து பவளம் பெண்களின் அணிகலன்கள் ரோமானிய எழுத்துக்களுடன் கூடிய பானை ஓடுகள் பண்டைய தமிழ் பெயர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளன இதுவரை மொத்தம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன அகழ்வராய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களை வைத்து கீழடியில் அருங்காட்சியகம் அமைக்க தமிழக அரசு இரண்டு ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கியது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாராய்வு முடிந்த நிலையில் இதுவரை கிடைத்த பொருட்கள் கீழடியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் நேற்று உதவி தொல்லியலாளர் வீரராகவன் தலைமையில் வந்த சிலர் அகழாய்வு பொருட்களை லாரிகளில் ஏற்றி பெங்களூரு கொண்டு செல்ல முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது கிராம மக்கள் விளக்கம் கேட்டதற்கு முறையான பதில் கூறவில்லை என்று தெரிகிறது இதையடுத்து கிராம மக்கள் லாரியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த கோட்டாட்சியரும் காவல்துறையினரும் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதையடுத்து அகழாரவை பொருட்களை விலாரியில் இருந்து இறக்கப்பட்டன அவற்றை கோட்டாட்சியர் கமலா மீண்டும் சமுதாய கூடத்தில் வைத்து பூட்டினார் பாரிஸ் மாஸ்டர் டென்னிஸ் போட்டி ரஃபேல் நடால் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் உருக்குவே நாட்டு வீரரை வீழ்த்திய ரஃபேல் நடால் அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அரையிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுப் போட்டி நடைபெற்றது இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான ரஃபேல் நடால் உருக்குவே நாட்டு வீரர் பாப்லோ குயிசுடன் மோதினார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் நடால் ஆறு மூன்று ஆறு ஏழு ஆறு மூன்று என்ற செட் கணக்கில் பாப்லோ குயிசுடன் வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறினார் இன்று இரவு நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டியில் செர்பிய வீரர் பிலிப் கிரிஜினோவிக்கை நடால் எதிர்கொள்கிறார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வழக்கில் இருந்து முற்றிலுமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளேன் தன் மீதான கரை நீங்கி இருக்கிறது என்று டாக்டர் பாரிவேந்தர் பேட்டி அடுத்த இரு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தண்ணீரில் தத்தளிக்கும் முடிச்சூர் மேற்கு தாம்பரம் 
பொதுமக்கள் பெரும் அவதி ஆறு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை சென்னை மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு மின்கசிவால் பலியான கொடுங்கையூர் சிறுமிகள் தலா பத்து லட்சம் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளை சந்திப்போம் வணக்கம்